বিরতির পর ফিরে এলাম ফিরে আসছে লকডাউন আগামীকাল থেকে সাত দিনের জন্য ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সাত দিনের পর আবার সিদ্ধান্ত পরিস্থিতি কি তাহলে উদ্বেগজনক গোটা বিশ্বেই এখন পরিস্থিতি এই নিয়ে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি উদ্বেগ আছে শব্দগুলোর বারবার স্পেসিফিক করছি উদ্বেগ আছে ভয় আছে ভয় সব সময় থাকে আবার ভয় বলে কোনো বিষয় এক্সিস্ট করে না যদি প্রপারলি বিজ্ঞানসম্মত অ্যাপ্রোচ থাকে চন্দনবাবু যিনি রয়েছেন মুখপাত্র তিনি বললেন যে অনেক দিন ধরে আপনার এই করোনার আবহে বাংলা রয়েছে স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে করোনার এই আবহ থেকে বাংলা কেন গোটা বিশ্বের বেরোতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু তার মধ্যে থেকে কতগুলো বিষয়কে আমাদের আলোকপাত করা দরকার রাজনীতিবিদরা রয়েছেন বিভিন্ন বয়সের আমি এবার আসব আরেকটা বিষয় করোনার সাথে সাথে ভারতবর্ষের যে রোগটা যে সামাজিক ব্যাধি ভয়ঙ্কর ডিপ রুটেড হয়ে রয়েছে তার নাম দুর্নীতি এই দুর্নীতি প্রসঙ্গ লাগাতার করোনার আবহে বারবার করে আসছে সেই প্রসঙ্গে যাব প্রথম দিন একটু দেখাবো গতকাল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সুজন চক্রবর্তী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন কি বলতে চাইছেন এরপর তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কি উত্তর রয়েছে আজকে সেটাও শোনাব প্রথমে যাব সুজন চক্রবর্তী क्षतिग्रस्त तरह नारायणपुर प्रधान उत्तर देव ममता बनार्जी नहीं फिल्म गप कर देखिए আর সর্বদলীয় মিটিং গ্রামের লোকের কি হবে তার বাঁচার কি হবে তার ত্রিপলের কি হবে তার ত্রাণের কি হবে বন্ধ করে দিল কেন আমলে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট চুরি করতো পঞ্চায়েতে আমরা তো এখন অন্তত হান্ড্রেড পার্সেন্ট না পারি একবারে সব সম্ভব নয় সব চোর উৎখাত করা নব্বই পার্সেন্ট কমিয়ে দিয়েছি তার কারণ আমি আমার পার্টি কেউ ছেড়ে কথা বলি না মানুষের টাকা যেন কেউ না নেয় এটা আমাদের ইনস্ট্রাকশন হ্যাঁ সাত আট পার্সেন্ট কোথাও আছে সেটা চেষ্টা হব চলছে পুলিশ এফআইআর করছে পুলিশ অ্যারেস্ট করছে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া হচ্ছে সেটাও আস্তে আস্তে কমে যাবে আর অন্য রাজ্যে এটা দেখুন টেন নাইনটি আমাদের এখানে এটা নাইনটি টেন বা টোটাও দেখবেন আস্তে আস্তে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে একদিনে কি আর সবার অভ্যাস চেঞ্জ হয় এই মেকানিজমটা সিপিএম তৈরি করেছে চৌত্রিশ বছর ধরে ডক্টর সুজন চক্রবর্তী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বলার ধক নেই কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা পেরোয়নি মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন এবার নিশ্চয়ই সেই বিষয়টা নিয়ে বক্তব্য থাকবে কংগ্রেসের রয়েছেন গৌতম চৌধুরী রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সুদীপ রাহা রয়েছেন এবং ডাক্তারবাবু রয়েছেন ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু আমি আবারও ফিরবো তবে এই মুহূর্তে কুইক রিয়াকশান নেব প্রথমে চন্দন ঘোষ চৌধুরী সুজিত দা একটা কথা বলি এখানে দুর্নীতির প্রসঙ্গটা যখন এসছি আমি আপনাকে আবারও একটা কথা বলি এস দা গ্রাফিক্যাল ম্যানেজমেন্ট যেমন সুদীপ এর আগে বলছিল যে এখানে মানবতার দিকটাকে আগে রেখে অবশ্যই আমরা রাজনীতি করছি না আমরা প্রথম থেকে বলছি এটা রাজনীতির প্রসঙ্গ নয় কিন্তু যদি মিসম্যানেজমেন্ট মুশকিল হচ্ছে না মুশকিল হচ্ছে কি জানো তো সঞ্চালক কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকবে আর বাকিটা বলেই যাবে এটা তো ঠিক আবার সবসময় হজমযোগ্য নয় আপনি বলুন না এইভাবে আমরা রাজনীতি করছি আমি ঠিক এই 
এই প্রসঙ্গে আসছি আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ম্যানেজমেন্টের দিক থেকেও দেখেন তাহলে দেখবেন এটা একটা ফেল্ড ম্যানেজমেন্ট আই মিন ডোমেন তৈরি হয়ে গেছে কেন বলি আপনি দুর্নীতির প্রসঙ্গটা তুললেন দেখুন দুর্নীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গটা আপনি যদি বলেন যে এই লকডাউনের সময়তেও আপনি জানেন বাজারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যখন প্রথম দফার লকডাউনগুলো শুরু হলো তা তার পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি বাজার কোথাও বন্ধ হয়নি পাশের মাঠটিতে ওই লোকাল নেতাদের প্রচ্ছন্নে তোলাবাজি করে ওই মাঠগুলো ভরে গেছিল এবং আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছি বিভিন্ন কার্টুন তৈরি হয়েছিল বাজার করার বাঙালি নিয়ে আমরা জানি সেটা দ্বিতীয় প্রসঙ্গটাতে আপনাকে যদি আসি দেখুন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আমরা জানি কোন জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং আরো প্রকট হয়ে গেল আমরা তো সর্বক্ষেত্রে তাকে হেল্প করতে চেয়েছি সর্বক্ষেত্রে তাকে হেল্প করতে চেয়েছি আমরা তো বলিনি তা নয় ওকে এই প্রশ্নটায় নিশ্চয়ই একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে আমার প্রশ্নটা চন্দন রাখা থাকলো এটার জন্য আমি ডিবেটের পোর্শনে যাচ্ছি না সেটা হচ্ছে লোকাল নেতারা সব ক্ষেত্রেই খারাপ করছে সেটা নয় অনেক মানুষ কাজ অনেক ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছে কাজ হারিয়ে তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তা কেন হচ্ছে রি এমপ্লয়মেন্টের একটা কিন্তু প্রচেষ্টা থাকা উচিত দুর্নীতির প্রশ্নটা খুব স্পেসিফিক উনি উনি সুজনবাবু বললেন যে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত উদাহরণ দিয়ে বলে তার দশজন পেয়েছে ওয়েবসাইট বাড়াতে দেওয়া যায় বুঝলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন একশো শতাংশ সিপিএম আমলের দুর্নীতি হতো এখন এটা কমিয়ে কেন ওটা উৎখাত করা রাতারাতি সম্ভব নয় আমি এই প্রশ্নটাকে নিয়ে আমি গৌতম চৌধুরীর কাছে এবার একটু জেনে নিতে চাই গৌতম দুর্নীতি নিয়ে অনেকদিন ধরে বলছো স্পেসিফিক্যালি আমফান পরবর্তী দুর্নীতির কতগুলো এবং রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলোতে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে না টেন পারসেন্ট ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটাও ভবিষ্যতে ইরাডিকেট করবেন কারণ গ্রেপ্তার করার নির্দেশ আছে কি বলবে কয়েকদিন আগেই একটি নামি পত্রিকায় যেটা আমরা পড়ছিলাম একটা ব্লকেই কিন্তু কুড়ি লক্ষ টাকা ভুলভাবে চলে গেছে পঞ্চায়েতকার তৃণমূলের ব্লকের পুরো যত পঞ্চায়েত রয়েছে সমস্ত পঞ্চায়েত তৃণমূলের তো এই যে কুড়ি লক্ষ টাকা চলে গেল কার টাকা আপনারা একবার দেখেছেন কি ওই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা এলাকাতে আমি গেছি সেখানকার মানুষ কাঁদছে মন্টু রাম পাখিরা আবার নাম নিচ্ছি মন্ত্রী তার গ্রামে তার গ্রামে যাওয়ার পর আগে গেছি কিছু হয়নি চলো ঠিক আছে পঁচিশ দিন পর আবার গেলাম পঁচিশ দিন পর যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করছে জিজ্ঞেস করছি তাদের দিয়ে কিভাবে চলছে কিছু এখন অব্দি নিজেই সারাচ্ছি আমরা কারোর অন্য লোকের উঠুনে বারান্দাতে থাকছি আমরা বৃষ্টি পড়ছে সেই সময় সেই সময় আপনি ভাববেন কিভাবে তিরপল অব্দি যায়নি যেই এক হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়ে গেছিলেন সেটাও বন্টন হয়নি লুট করেছে আর এই নিয়ে কি বলবেন মাননীয়া মাননীয়া কি আটকাতে পেয়েছেন কয়লা মাফিয়াদের প্যাড কোথায় থেকে কোথায় যায় ওই টাকাগুলো উঠে কালীঘাট অব্দি চলে আসে কোন সেকল নাড়াচ্ছে কোন ঘরের সেটা বলার প্রয়োজন রয়েছে পঁয়ত্রিশটি বাড়ি কার রয়েছে হরিশ্চাটে কিংবা বিভিন্ন ওই উত্তর দক্ষিণ কলকাতাতে কার প্রপার্টি বার হয়েছে ওই একটা পরিবার অত প্রপার্টি পেল কোথায় লাল সাদা রং কোথায় থেকে নেওয়া হয় একটা নির্ধারিত বালু মাফিয়ার প্যাট চলে কেন ঠিক আছে সাধারণ ভাবে করবে আপনার যদি সেই রাজনৈতিক সৎসাহস থাকে আপনি নাম করে বলুন যে কার নামে পঁয়ত্রিশটা বাড়ি রয়েছে আর আমি আপনাকে বলছি যে দিলীপ বাবু একটা পাঁচ বছর ছ বছরের রাজ্য সভাপতি তিনি আজকে বারো কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে বসে আছে আমি তো আমার এইখানে প্রশ্ন গৌতম গৌতম আমি বলছি শুধু কন্টিনিউসলি আমি প্যানেল কে নির্দেশ দিচ্ছি যাকে আমি বলতে বলবো আমি প্যানেল সাউন্ডে কটিস কে নির্দেশ দিচ্ছি যাকে আমি বলতে বলবো তার কথাটা যেন মানুষ শোনে अदरवाइज আমি সুদীপ সেটা বুঝলাম যে এনার্জি পরিবার বলতে হ্যাঁ উনি ব্যানার্জি পরিবার বলে যদি বলেন নিশ্চয়ই আমি তো সেই উনি যদি নাম করে বলেন আমরা কেস ঠিক 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 আমি এখানে প্রশ্ন শুধু মন দিয়ে শোনো আজকাল একটা জনশ্রুতি আসছে জনশ্রুতি লোকশ্রুতিটাকে টেলিভিশনের টক শোতে ব্যবহার করা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের যুগটা ডেটা সায়েন্সের যুগ ব্যবহার করা হয় লোকশ্রুতি আমি আমি এই প্রশ্নে যাচ্ছি না আমি আমার প্রশ্নটা রাখছি সুদীপ 
प्रश्न हेटाई प्रथम प्रश्न हे एलिकाभित्तिक कि जगह देखा जा डर पांडे एक कथा प्रथम जे एक प्रचार करेत्रे क्योंकि एक सोशल स्टिगमा तैरि कर क्षेत्र में क्या कॉविड के कॉविड नए स्थानीय अनेक नेता रोन दूधल शासक शासक एवं एकटू एगिए थका बिोधी टेक्निकाली ज्ञान सम्पन्न बिोधी स्थानीय स्तरे तरह सोशल स्टिगमाटा दिखे एवं एक क्षेत्र में असुविधा हे कोड नाइनटीन के मोकबिला करार क्षेत्र डु यू एडमिट दैट सुदीप रहा मानुष ते संगे मानविक भाव पास दाड़ान राज्य सरकार पक्ष प्रचार ठीक है जेपी दल जो सचेतन राजनैतिक दल है जरा मन दो हजार एकुशे ता ममता बंदोपाध्याय ना कि प्रतिद्वंदा करते सक्षम ताओ तो एक रखम मानविक बार्ता दिए रास्त रास्त करते बीजेपी बैनारे गो कि देखो भार्चुअल रैली दस हजार एलईडी स्क्रीन लागिए बिहारे भार्चुअल रैली हम बारो हजार रैली स्क्रीन लागिए पश्चिम बंगे राजनैतिक कथा बला हमें प्रथम दिन के बीच राजनैतिक कथा कम बनु कितु अपनारा मानविकतार स्वार्थे मानुष के सचेतन कर सरकार से डर स्वास्थ्यकर्मी बोलूवार कथा बोलू तार पशे सर्वत भावे आवं मानुष के मानुष के संस्कार संस्काराच्छन्न करते कुसंस्कार करते व्यक्तिगत अभिज्ञता दिए आपके जो बोली धरून एक जगह एक तृणमूल काउंसिलर आ तृणमूल दल काउंसिलर आई तृणमूल काउंसिलर एरिया एक जो कोडे आक्रांत हो तो कोडे आक्रांत हार पर से परिवार के बोल पड़ाते थकते देवना क्या कर खोज 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 खुजे पावा कदर ओई जरा लकडाउन मानब ना ओई जरा ममता बंदोपाध्याय लकडाउन करमी लकडाउन भांगे तरा गए सबोटे दुर्नीति शालबर्णी जैगे उत्तर चब्बी परगनार बनगार पंचायत गुरुते कारा क्षमत सब तो विजेपी पंचायत कत को टा ढुके चाहले तो अपना के मैं प्रमाण सह दी पी चिकित्सारिंदम पांडे के कारण विशेष भाव धन्यवाद देखते तो रकम एक सामाजिक स्ट्राक्चार मध्य रही पलिटिकल एक जगह रही है पेशेंटर मध्य वनेक कोड आक्रांत असिमटोमेटिक चेपे जा सोशल स्टिगमार भय क्यों क्यों हे अनेक क्षेत्र में लैबरेटरि बेसरकारी बेस किस एक लैबरेटरि तो कैंसल ही देवा ता बे पजिटिव सब ही ना कि पजिटिव बेरोच्चे एबार पजिटिव नहीं दौड़ो जार जे रखम सामर्थ्य अब हासपत जैगा पावा तो अत्या करता बेपार नय यम एक सीचुएशनसर मध्य रही से हीधरण मानुष तो हमें सब चे बी कन्सार्न हार समय से ही जगह रही जी सात दिन हमारे कि जथेष एक समय ना ये बस लिंगारिंग हम एक बेटार होत क्यों जो सीचुएशन जी जगह रही है डॉक्टर अरिंदम पांडे प्रथम तो अपना लास्ट प्रश्नटार उत्तर छोट कर दिए दी सात दिन का को समय ना सात दिन हमारा जे एक परिस्थित मध्य दिए चले तुलन सात दिन को समय ना सात दिन जेहतु लास्ट कैक दिन निव केस इंजेक्शन प्रचुर हो गो गतकाल आठशो अपा सबाई जान पचिस जन मारा गे 
তো হঠাৎ করে এরকম একটা স্কাই রকেটিং হয়ে গেছিল আমরাও দেখতে পাচ্ছিলাম রাস্তাঘাটে যে অবস্থায় লোকজন কিছু ভয় নেই কিছুটা ভয় ফিরিয়ে আনার জন্য হয়তো সাত দিনের একটা আপনি বলতে পারেন ব্রেক দেওয়া কিন্তু সাত দিনটা সময়ের হিসাবে কোনো গুরুত্বই নেই এর এই পরিস্থিতি এখন যা এসেছে আমার পার্সোনালি এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হিসাবে নিতে পারেন যে লকডাউন ইজ নট গোয়িং টু বি আ সলিউশন কারণ এখন আমরা বলছি যা অবস্থা প্রথমে ছিল লোকজন হসপিটালে যেতে ভয় পাচ্ছিল কারণ করোনা রোগীরা হসপিটালে ভর্তি এখন পরিস্থিতি কিন্তু উল্টো হয়েছে এখন হসপিটাল ইজ এ সেফার প্লেস বিকজ সেখানে সমস্ত প্রোটোকল মানা হচ্ছে সেখানে নিয়ম মেনে সবাইকে সেপারেট করে রাখা হচ্ছে প্রপার ইকুইপমেন্ট দিয়ে সবকিছু চিকিৎসা করা হচ্ছে রেদার এখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে আমরা অস্বীকার করা করতে চাইলেও করতে পারবো না এই রোগটা এখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এখন আমাদের কমিউনিটিটাই বরং অনেক রিস্কি সেটা কিছুটা লোকজনকে আবার বোঝানোর জন্য এই সাত দিনের লকডাউন আমি এটাকে বলবো টোকেন লকডাউন এটা কোনোভাবেই ডিজিজ এর ন্যাচারাল কোর্স কে কোনোভাবে অল্টার করবে না এটা ডিজিজ যেভাবে ছিল হয়তো একটু ব্রেক এর মতন কিছুটা আমাদের সময় পাওয়া যাবে যে বেড গুলো প্রচুর ভর্তি হয়ে গেছিল সেগুলো কিছুটা খালি হলো হয়তো হলো কারণ একবার একজন করোনা রোগী ঢুকলে পরে দু সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ আমরা দেখছি তাকে পুরোপুরি থাকতে হচ্ছে সেটা একটা তবে আমি যেটা আর একটু বলতে চাই আলোচনা আপনাদের আমি শুনছিলাম কিছুটা রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছিল আমি দুটো এক্সাম্পল দিতে চাই দুটো একটা মানে এগুলো একদম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল কেন আমরা এত কিছু করছি লকডাউন কেন করছি এত প্রোটোকলস এত চিকিৎসা সবকিছু করছি কিন্তু মানুষের জন্য তো মানুষ যদি সচেতন না হয় মানুষের সচেতনতা না হলে পরে আমাদের সবকিছু জলে গেল আমি দুটো জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি দুটো ছোট গল্প এগুলো কিন্তু মানে একদম রিয়েল লাইফ গল্প আমার বানানো নয় একটা হচ্ছে আমার বন্ধু আমার বন্ধু সে কোনো একটা প্রাইভেট হসপিটালে এই কলকাতারই একটি প্রাইভেট হসপিটালে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সে তার রুগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে স্বভাবতই সে এক্সপোজ হয়েছে এবং এক্সপোজ হওয়ার পর তাকে রুটিন যেটা করা হয় যে কোনো হসপিটালে রুটিন ছাড়া ছাড়া যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল তাদেরকে টেস্ট করানো হয় সেরকম একটা টেস্টিং এ যদিও তার কোনো সিমটম নেই সেরকম একটা টেস্টিং এ তার পজিটিভ পাওয়া গেল করোনা পজিটিভ পাওয়া গেল আমি নাম বলছি না কারণ কোনো করোনা রুগীর নাম বলা অ্যাকচুয়ালি আইনত দণ্ডনীয় তো সে তার ডিটেকশন হলো সে তার হোম হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে গেল এবং এই ঘটনা যেটা আমি বলছি এটা লুকোনো কোনো ঘটনা না এটা কিন্তু আনন্দবাজারে ছোট একটা রিপোর্টিং হয়েছিল তো কিছুদিন বাদে তার সেকেন্ড স্যাম্পেল করা হলো ফার্স্ট স্যাম্পেল অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ ছিল সেকেন্ড স্যাম্পেলে এটা পজিটিভ সে কিন্তু অলরেডি যেহেতু এক্সপোজ হয়েছে সে অলরেডি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিল তার কোনো সিমটম নেই ইভেন জ্বর জ্বরও নেই সে অবস্থায় দেখা গেল তার সেকেন্ড স্যাম্পেল পজিটিভ হওয়ার পর সে একটা প্রোটোকল আছে আমি যদি বাড়িতে থাকতে চাই তার বাড়িতে সেপারেশন কোয়ারেন্টাইনের সমস্ত ব্যবস্থা আছে আমি যদি বাড়িতে থাকতে চাই একজন ডিস্ট্রিক্টের একজন অফিসার আছে তাকে আমাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে তার সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে হবে যে আমি বাড়িতে আছি আমার পজিটিভ আছে এতদিন বাদে আমি টেস্ট করাবো সমস্ত নিয়ম মেনে চলবো দিস ইজ দি গাইডলাইন আমার সিমটম খুবই মাইল আমি নিজে ডাক্তার ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু করেছে তার সঙ্গে কথা হয়েছে ডিস্ট্রিক্টের অফিসার কিন্তু একটা সময় সারাদিন এসব করার পর সন্ধ্যেবেলায় লোকাল কাউন্সিলার আমি জানি না কোন পার্টির কাউন্সিলার আমি খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করিনি পরবর্তীকালে রিপোর্টটা বেরিয়েছিল সন্ধ্যেবেলায় সে কাউন্সিলার এসে ফোন করেছে না ডাক্তারবাবু আপনার পজিটিভ আছে আমাদের পাড়াতে আপনি থাকতে পারবেন না তাকে বাধ্য হয়ে একটি কোভিড হসপিটাল সেখানে যেতে হলো সেখানে তাকে আরো দু সপ্তাহ থাকতে চল কোনো প্রয়োজনই নেই সে একটা বেড অকুপাই করে থাকলো অন্য আরেকজন রুগী যার কিনা অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল সে কিন্তু ভর্তি হতে পারলো না আমরা কাকে ডিপ্রাইভ করলাম আমরা কিন্তু আমাদের মতন আরেকজন মানুষকে ডিপ্রাইভ করলাম টোটাল বেডের সংখ্যা একদম লিমিটেড प्रगतिशील बांगला एगिए बांगला राममोहन राजा राममोहन रायर बांगला आचार्य जगदीश चंद्र बसुर बांगला डा नीलरतन सरकार आज के दो हज़ार कूड़ी साले जे राजनैतिक दल हक ये क्योंकि शुद्ध शासक दल बिोधी दल ओ बनारी ना फेले से ही बांगलार को एक काउंसिलर एस निजे एक कथाटे शुरू दिखे हमें आजकल प्रसंगे तुलते चेलोम सुदीप के बलब सुदीप अपील कर सत्य देखते क्योंकि को जगह माइंडसेटगुलो के एक बदलानर जो कौ एक मन है एक अन्धरण एक प्रत्येक एप्रोचर दरकार प्रत्येक आरोप सुदीप आबाओ धन्यवाद जाना चाहिए समय अतिक्रांत सुदीप শুধু তবে নয় চন্দনবাবু এইটা কিন্তু সবার জন্য লজ্জার 
এবং গৌতম চৌধুরী আপনিও নিশ্চয়ই অ্যাডমিট করবেন যে আমরা প্রত্যেকেই তো মানুষ আফটার অল এবং আমাদের নানা রকম এরকম একটা সিচুয়েশানস কিন্তু চলছে প্রিভেল করছে ফলে এই সাত দিন কিন্তু যথেষ্ট সময় নয় নানা টেকনিক্যালিটিস থাকে সবার কাছে এই এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু নতুন তাই আগামী দিন আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবেই থাকব ধন্যবাদ জানাচ্ছি হয়তো আরও কিছু বলার ছিল অনেকেরই তথাপি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গৌতম চৌধুরী মুখপাত্র রাজ্য বিজেপি চন্দন ঘোষ চৌধুরী মুখপাত্র রাজ প্রদেশ কংগ্রেস এবং সুদীপ রাহা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র এবং ডাক্তার অরিন্দম পাণ্ডে চারজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো করোনার আবহে বাংলায় পর্যন্তই থাকছি সোম থেকে রবি সন্ধ্যে সাতটায় সাত দিন সাতটায় করোনার আবহে বাংলা রাত সাড়ে নটায় রিপিট শো এবং আপনারা দেখুন আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে